so hello dear students welcome to this lecture so today i will going to discuss about the chapter 7 and this is called correlation analysis and this is part 1 so objectives are find out whether there is any relationship between or among of the variables and strength of the relationship so outline or contents of these slides are define correlation types of correlation and its interpretation measuring correlation by drawing scatter plot and interpretation so first thing is that what is correlation correlation is a measure of relationship between two or more variables othat dui othoba tar theke beshi variable er moddhe relationship ta ke measure korar nami hocche correlation othat ekta variable er chapekkhe arekta variable poriborton hocche kina ba change hocche kina e dhoroner poribortonshil somporko guloke amra je analysis er madhye ber kore thaki shetai hocche correlation suppose advertisement and sell ekhane x1 hocche advertisement ebong sell hocche y1 এখানে দুটো ভেরিয়েবল আছে এবং এখানে আরেকটা আরো দুটো ভেরিয়েবল আছে প্রাইস এন্ড ডিমান্ড হুইচ ইজ জেনারেটেড বাই এক্স2 এন্ড ওয়াই2 তো এখন আমরা যদি দেখি যে x1 এর মান বাড়ার সাথে সাথে y এর y1 এর মানও বাড়ছে অর্থাৎ কি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাড়ার সাথে সাথে সেলও বাড়ছে কিংবা x1 এর মান কমে যাওয়ার সাথে সাথে y1 এর মান কমে যাচ্ছে অর্থাৎ কি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কমার সাথে সাথে সেল কমে যাচ্ছে তো এই ধরনের সম্পর্কগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে পজিটিভ কোরিলেশন অর্থাৎ সহজ কথায় একটা ভেরিয়েবলের মান বাড়ার সাথে সাথে যদি আরেকটা ভেরিয়েবলের মান বেড়ে যায় কিংবা একটা ভেরিয়েবলের মান কমার সাথে সাথে যদি আরেকটা ভেরিয়েবলের মান কমে যায় তাহলে এই ধরনের কোরিলেশনগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে পজিটিভ কোরিলেশন অর্থাৎ দুইটা ভেরিয়েবলের চেঞ্জ যদি সেম ডিরেকশনে হয় তাহলে সে ধরনের কোরিলেশনগুলোকে আমরা বলি পজিটিভ কোরিলেশন অন দা আদার হ্যান্ড এক্স টু এর মান যদি বাড়ে এবং ওয়াই টু এর মান যদি কমে যায় অর্থাৎ কি প্রাইস বাড়লে যদি ডিমান্ড কমে যায় কিংবা প্রাইস কমলে যদি ডিমান্ড বেড়ে যায় তাহলে এই ধরনের কোরিলেশনগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে নেগেটিভ কোরিলেশন অর্থাৎ কি যে একটা ভেরিয়েবলের মান বাড়ার সাথে সাথে যদি আর একটা ভেরিয়েবলের মান কমে যায় কিংবা একটা ভেরিয়েবলের মান বাড়ার সাথে সাথে যদি আর একটা ভেরিয়েবলের মান কমে যায় কিংবা একটা ভেরিয়েবলের মান কমে যাওয়ার সাথে সাথে যদি আর একটা ভেরিয়েবলের মান বেড়ে যায় অর্থাৎ যদি দুইটা ভেরিয়েবলের চেঞ্জটা অপোজিট ডিরেকশনে হয় তাহলে এই ধরনের কোরিলেশনগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে নেগেটিভ কোরিলেশন আর যদি তাদের কোনো চেঞ্জ না হয় অর্থাৎ কোরিলেশনের পরিমাণটা যদি শূন্য হয় তাহলে আমরা বলবো যে তাদের মধ্যে কোনো কোরিলেশন নেই তো আমরা এখন দেখবো যে টাইপস অফ কোরিলেশন বেসিক্যালি এই তিনটা ক্রাইটেরিয়ার ওপর বেস করে আমরা সাধারণত কোরিলেশনের টাইপ গুলোকে ডিফাইন করে থাকি অন দ্য বেসিস অফ ডিগ্রি অফ কোরিলেশন অর্থাৎ ডিগ্রি মানে বোঝাচ্ছে যে তাদের মধ্যে চেঞ্জটার ডিরেকশানটা কীরকম যদি পজিটিভ ডিরেকশানে হয় যেটা একটু আগে আমরা ডিসকাস করলাম সেটা ছিল হচ্ছে কি যদি সেম ডিরেকশানে চেঞ্জটা হয় সেটা বলবো আমরা পজিটিভ কোরিলেশন যদি ডিরেকশানের চেঞ্জটা অপোজিট ডিরেকশানে হয় তাহলে তাদের মধ্যে একটা নেগেটিভ কোরিলেশন থাকবে অন দ্য বেসিস অফ নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস অর্থাৎ যদি আমরা দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে কোরিলেশনটা ফাইন্ড আউট করতে চাই তাহলে আমি সে ধরনের কোরিলেশনের নাম হবে সিম্পল কোরিলেশন পার্শিয়াল হচ্ছে দুয়ের অধিক মাল্টিপুলার সেম যদি দুয়ের অধিক আমরা ভেরিয়েবলকে নিয়ে কাজ করি তাহলে ওই ক্ষেত্রে আমরা পার্শিয়াল কোরিলেশন বলে থাকি এবং সেটার নাম মাল্টিপুল কোরিলেশন হয় বাট দুইটার ক্রাইটেরিয়া ডিফারেন্ট আমরা একটু পরে এটা নিয়ে ডিসকাস করব অ্যান্ড অন দ্য বেসিস অফ লিনিয়ারিটি অর্থাৎ লিনিয়ারিটি মানে হচ্ছে কি যদি যেটা বললাম যে একটার মান পরিবর্তন হলে আর একটার মানও পরিবর্তন হচ্ছে কি না এবং এটা যদি কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হয় তাহলে তাদের চেঞ্জিং মানে প্যাটার্নটা হবে লিনিয়ার রিলেশান আর যদি কনস্ট্যান্ট ওয়েতে চেঞ্জ না হয় তাহলে আমরা বলবো যে তাদের মধ্যে একটা নন লিনিয়ার কোরিলেশন আছে এখন আমরা বিভিন্ন কোরিলেশনের ব্যাপারে ডিসকাস করব উইথ দেয়ার এক্সাম্পলস যেটা আমরা একটু আগে ডিসকাস করলাম যে পজিটিভ কোরিলেশন ইফ ওয়ান ভেরিয়েবল ইজ ইনক্রিজিং অ্যান্ড উইথ ইটস ইম্প্যাক্ট অন এভারেজ আদার ভেরিয়েবল ইজ অলসো ইনক্রিজিং 
that will be positive correlation অর্থাৎ কি যে একটা ভেরিয়েবল ইনক্রিজ এর সাথে সাথে যদি আরেকটা ভেরিয়েবলও ইনক্রিজ হয় তাহলে এই ধরনের কোরিলেশন গুলোকে আমরা পজিটিভ কোরিলেশন বলি যেমন এখানে একটা एग्जांपल দেখানো হয়েছে যে কি মেডিটেশন ইনক্রিজেস লেভেল অফ কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ মেডিটেশন করলে আমাদের কনসেন্ট্রেশনের লেভেলটা ইনক্রিজ হবে অর্থাৎ আমরা যত বেশি মেডিটেশন করব আমাদের কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা তত বেশি ইনক্রিজ হবে অর্থাৎ এখানে দুটো ভেরিয়েবলের যাওয়ার ডিরেকশনটা सेम ডিরেকশন অর্থাৎ একটা বাড়লে আর একটা বেড়ে যাচ্ছে किंबा एखे आए एक्साम्पल देखाना होता है टेम्पारेचार एंड आइसक्रीम सेल्स अर्थात कि जेदिन टेम्पारेचार अनेक बेसि था दिन डेफिनेटलि गरम अनेक बेसि पड़े और आइसक्रीम सेलर आइसक्रीम बिक्री परिमाण ती पड़े तो डेफिनेटलि तर एक पजिटिव कोरिलेशन देखते अर्थात टेम्पारेचार बाढ़ार साथे साथ आइसक्रीम सेलर परमाण बेड़े जाए तो हमें जो एक ग्राफी देखते पारी, देखते चाहिए एरक एक पैटार्न देखो जो टेम्पारेचार बृद्धिर साथे साथ आइसक्रीम सेलर परमाण बाढ़ तो अर्थात कि हमें जो ग्राफिकल देखी तरह यह ग्राफ देखले बोलो तरह मध्य पजिटिव कोरिलेशन आ दें परवर्ती हेटा कि एक्साम्पल आज एक्साम्पल अफ पजिटिव कोरिलेशन इन रियल लाइफ रियल लाइफ আমরা ইউজুয়ালি এই ধরনের কোরিলেশনগুলো দেখে থাকি পজিটিভ কোরিলেশন যেমন ইফ আই ওয়ার্ক মোর আই উইল বার্ন মোর মোর ক্যালোরিজ কিংবা যদি ডিমান্ড ইনক্রিজ হয় তাহলে প্রাইস অফ দ্য প্রোডাক্ট অলসো ইনক্রিজ হয় কিংবা আমরা যদি স্টাডি আওয়ার ইনক্রিজ করি তাহলে আমাদের এক্সামের স্কোরটাও অনেক বেশি ইনক্রিজ হয় তো এরকম আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে পজিটিভ কোরিলেশনের ইম্প্যাক্ট দেখে থাকি এগুলো কিছু তার এক্সাম্পল আছে দেয় ওকে तो स्लैडे डिसकस कर नेगेटिव कोरिलेशन इफ वन वेरिएबल इज इनक्रिजिंग एंड उथथ इट्स इम्पैक्ट ऑन एवरेज अदार्स वेरिएबल इज अल्सो डिक्रिजिंग दैट उल बी कन्सिडार एज नेगेटिव कोरिलेशन तरह हमें एक वेरिएबल इनक्रिजे साथे साथ ही जो वेरिएबल डिक्रिज कर यह कोरिलेशनगुलो के साधारण नेगेटिव कोरिलेशन थी जो सपोज एखे एक एक्साम्पल देना है जो यू हैव मिस मोस्ट अफ यर क्लसेस नो वार यर ग्रेड আর লোয়ার দেন ইউজুয়াল অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের ক্লাস অনেক বেশি মিস করি তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের ইউজুয়াল যে গ্রেড আমরা পাই তার থেকে আমাদের গ্রেডটা ডেফিনেটলি কমে যাবে তো এখানেও সেই গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যত বেশি আমাদের কি হচ্ছে যে অ্যাবসেন্টের ব্যাপারটা যত বেশি বাড়ছে এখানে যেটা দেওয়া আছে যে অ্যাবসেন্টিজম এবং গ্রেড তার সাথে যে রিলেশনশিপটা যে আমার অ্যাবসেন্টিজম যত বাড়ছে আমার গ্রেডটা তত কমে যাচ্ছে তো এই অ্যাবসেন্টিজমের সাথে গ্রেডেড গ্রেডের যেটি রিলেশনটা দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ নেগেটিভ কোরিলেশন তো এখানে আরও কিছু এক্সাম্পল আছে নেগেটিভ কোরিলেশন এক্সাম্পল ইন আওয়ার রিয়েল লাইফ যেমন আমি যদি বলি যে যেটা বলা হয়েছে যে দ্য ওয়েট অফ এ কার অ্যান্ড মাইলস পার গ্যালন যত বেশি একটা কারের ওয়েট বাড়বে তত বেশি তত কম আমাদের গ্যালনটা কম কম খরচ হবে কিংবা আমি যদি বলি যে মোর এক্সপেন্ডিচার লেস মানি আমরা যদি যত বেশি খরচ করব আমাদের মানে মানির কি বলে যে আমাদের সেভিংসটা তত বেশি কম হবে কিংবা আমি যদি বলি মোর টাইম ফর ফান লেস গ্রেডস আমরা যত বেশি পরিমাণে কি বলে যে কম ইফোর্ট দেবো আমাদের পড়াশোনায় আমাদের যত বেশি আমরা সময় অপচয় করব আমাদের গ্রেডটা তত কম আসবে তো এরকম কিছু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফের এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে হুইচ ইজ কনসিডার এস নেগেটিভ কোরিলেশন নাও আমরা অন দ্য বেসিস অফ নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস বেসিক্যালি আমরা বলেছিলাম যে কোরিলেশন তিন ধরনের হয় তো ফার্স্ট থিং ইজ সিম্পল কোরিলেশন তো যেটাকে বলা হচ্ছে যে কোরিলেশন ইজ সেট টু বি সিম্পল ওয়েন অনলি টু ভেরিয়েবলস আর অ্যানালাইজ অর্থাৎ যখন দুটো ভেরিয়েবলকে নিয়ে আমরা কাজ করি বা করে থাকি তখন সে ধরনের কোরিলেশনকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে সিম্পল কোরিলেশন ফর এক্সাম্পল কোরিলেশন ইজ সেট টু বি সিম্পল ওয়েন ইট ইজ ডান বিটুইন ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই ওর উই ক্যান সে ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার আমরা যদি ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের মধ্যে কোনো কোরিলেশন মেজার করতে চাই যে ইজ দেয়ার এন কোরিলেশন বিটুইন ডিমান্ড ওর সাপ্লাই ওর ইজ দেয়ার এন কোরিলেশন বিটুইন ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সো এই ধরনের এক্সাম্পলগুলো আমার চলে যাবে হচ্ছে সিম্পল কোরিলেশনে অন দ্য আদার হ্যান্ড পার্সিয়াল কোরিলেশন ওয়েন থ্রি ওর মোর ভেরিয়েবলস আর কনসিডার ফর অ্যানালাইসিস বাট অনলি টু influencing variable are studied and rest influencing variables are kept constant অর্থাৎ কি যে যেখানে সবথেকে বেশি দুইটা ইনফ্লুয়েন্সের ভেরিয়েবলকে নিয়ে আমরা স্টাডি করব এবং অন্য ভেরিয়েবলগুলোকে আমরা সেই সময় কনস্ট্যান্ট রাখবো বা তাদের ইফেক্টটাকে কনস্ট্যান্ট রাখবো এবং সবথেকে মোর ইনফ্লুয়েন্সিয়াল দুটো ভেরিয়েবলকে নিয়ে আমরা যদি কাজ করি তাহলে এই ধরনের যে অ্যানালাইসিস করা হয় যে কোরিলেশনে সেটার নামে হচ্ছে 
partial correlation. For example, correlation analysis is done with demand, supply and income, where income is kept constant. Or that, amra jodi tinta variable suppose demand, supply and income ke niye kaj kuchhi, to ekhe tar amra jodi demand and supply er modhe correlation ta measure korte chai, ibong ushomay amra jodi income ke constant rakhi, thale e thora nar analysis ke amra bolbo hoche partial correlation. Ekhe naar ekta example deya chhe, je suppose the researcher is interested in computing the correlation between anxiety and academic achievement, control from intelligence. Or that ki, je ekhe na amra jodi anxiety ibong Academic achievement er bapare ashole correlation ta measure kore je tader moddhe kemon correlation ache amra jodi arekta factor suppose intelligence ke ei jayge constant thori tale ei dhoroner correlation er naam ta hoye jabe hocche partial correlation whereas multiple correlation ta ki je in case of multiple correlation three or more variables are studied simultaneously othat ekhane teen kimba tar odhik variable ke amra jodi eki sathe analysis kori ekhane कोना एक टा फैक्टर के बाकी कोन एक एक उत्तीक फैक्टर के अमरे जगे कॉन्स्टेंट होर बोना है सेमोल्टेनियसली तीन टा बात तारो इसी वेरिएबल नहीं अमरे एट ए टाइम एनालिसिस करवो तो ये थोड़ा नेर कोरिलेशन नाम में होच्छे मल्टीपल कोरिलेशन सपोज रेनफॉल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड प्राइस ऑफ राइस आर स्टडीज कतो टुकुन होते हैं बहुत आश्चर्य शत्य है हमारे प्राइस ऑफ राइस एक ही शत्य है एनालिसिस करें देखते हैं जाती जो ये तीन टा फैक्टर मोड़ दाश हो जाए कि धोरणे कोरिलेशन आ चाहे बाकियाँ मन कोरिलेशन आ चाहे ये धोरणे एनालिसिस से नामी हो जाए बहुत चाहे मल्टीपल कोरिलेशन एनालिसिस तो फिर आरे कुछ एग्जांपल आ चाहे जब मन हम जो दे आटे टाइम एक्सपेंडिचर इनकम एवं फैमिली साइज और तो एक टे फैमिली साइज से ऊपर तक इनकम एवं एक्सपेंडिचर इम्पैक्ट तो इखना हमरा आरेक टा कोरिलेशन जिता हमरा आगे मेंशन करे चले जो ऑन द बेसिस ऑफ लिनियरिटी और तो लिनियरिटी रूपर बेस करे दूसरा ने कोरिलेशन आचे पोथम होचे लिनियर कोरिलेशन जिता की जी इफ द चेंज इन अमाउंट ऑफ वन वेरिएबल टेस्ट टू मेक चेंज इन अमाउंट ऑफ अदर वेरिएबल बेरिंग कांस्टेंट चेंज it is said to be linear correlation. और तो एक टा वेरिएबल रे पूर आठ टा वेरिएबल जो चेंज जे इफेक्ट टा शेटो जो दी की है कांस्टेंट एक टा चेंजिंग है, ओके एक टा रे पूर एक टा इम्पैक्ट टा जो दी कांस्टेंट चेंजिंग टा है जो एक टा वेरिएबल रे चेंज शत शत है, आर एक टा वेरिएबल कांस्टेंटली चेंज होते हैं, ए धरण प्रोडक्ट क्वालिटी शायद है प्राइस जब प्रोडक्ट क्वालिटी जो तो बढ़ चेता प्राइस चाहतो तो पिछी बढ़ चें तो ये धोरण ने जब हम लोग एक ग्राफ देखते पाची जब नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सीन एवं एक अने आवार किचु एग्जांपल दिया चें जब परचेसेस इंटेंशन तो अतः की जब हम लोग की होते जब हम लोग तो पिछी जिनिश ए चेंजेस शायद शायद है आराट टा जिनिश एक कॉन्स्टेंट टा एक टा इफेक्ट पोच्चा आराट टा आराट टा मने की बोले प्रोडक्ट टेरो पोरे आराट टा फैक्टर टेरो पोरे अतः ए ए इफेक्ट टा जो दी कॉन्स्टेंट होए अतः एक टा मां पूरी बोत्तो ना शायद शायद है बा एक टा चेंजेस शायद श लिनियर कोरिलेशन तो ये खाने ग्राफ़ेर माध्यम में इतने देखने हुए थे जो नंबर ऑफ़ एडवर्टाइजमेंट सीने शाते शाते जब मैं जो देखूँ ना प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आप बेशी कोरे देखी शे प्रोडक्ट के नर टेंडेंसी टा बाय इंटेंशन टा अमार बेरे जाए किंबा कोमे जाए तो ये धरोनेर अमार � कि बोला जाए चेंजिंग रेशियो जो दो दुटे वेरिएबल अर मोथ था के ताले शेदोरों ने एनालिसिस के अमर बोला था कि उच्चे लिनियर कोरिलेशन ओके इस लाइडे अमर जो टेक बो शेटा उच्चे जे आठ टा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन दैट इस उच्चे जे नॉन लिनियर कोरिलेशन तो नॉन लिनियर कोरिलेशन तक कि इफ द चेंज इन अमाउंट non-linear correlation and the active variable change is the same as the variable change but the change is the same as the constant and the changing ratio is the same as the constant and the same as the correlation is the same as the non-linear correlation and the same as the 
কনস্ট্যান্ট চেঞ্জিং রেশিওটা হচ্ছে না যে একটা ভেরিয়েবলের সাথে সাথে আর একটা ভেরিয়েবলের চেঞ্জিংটা যখন কনস্ট্যান্ট হারে হয় না এ ধরনের রিলেশনগুলোকে আমরা নন লিনিয়ার বলে থাকি এবং এ ধরনের কোরিলেশনগুলোকে সাধারণত আমরা নন লিনিয়ার কোরিলেশন বলে থাকি তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে যে নন লিনিয়ার রিলেশনশিপস আর অলসো অ্যাপেয়ার ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন সাট অ্যাজ ইন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ভ্যালু অফ এ মোটর সাইকেল অ্যান্ড দ্য অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইউ ওন দ্য মোটর সাইকেল অর্থাৎ যে একটা মোটর সাইকেলের ভ্যালু এবং এই মোটর সাইকেলটা আমি কত দিন ধরে ওন করছি এটার মধ্যে আসলে কোনো কনস্ট্যান্ট চেঞ্জিং বিহেভিয়ার আমরা ওই অর্থে পাই না তো এ ধরনের রিলেশনগুলোকে সাধারণত বলা হয় নন লিনিয়ার কোরিলেশন ওকে এবং এটার প্যাটার্নটা মানে এই ধরনের নন লিনিয়ার কোরিলেশনের প্যাটার্নটা এই ধরনের গ্রাফের মতো হয়ে থাকে তো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে মেথডস অফ স্টার্টিং কোরিলেশন তো কোরিলেশন ক্যান বি স্টার্টেড বাই দ্য ফলোইং মেথডস ফার্স্ট ওয়ান ইজ ক্যাটার ডায়াগ্রাম মেথড এটা বেসিক্যালি একটা গ্রাফিক্যাল মেথড সেকেন্ড ওয়ান ইজ কল কাল পেয়ারসন কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট তো উই উইল প্র্যাকটিস দ্য ম্যাথস অফ দিস টু টেকনিকস আমরা এই দুটো টেকনিকের ম্যাথই সাধারণত প্র্যাকটিস করব আমাদের এই লেকচার ম্যাটেরিয়ালসে এছাড়াও আরও দুটো কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট বের করার সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে স্পেয়ার্সম্যান র্যাঙ্ক কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান হচ্ছে মেথডস অফ লিস্ট স্কোয়ার মেথডস আমরা এখন চলে যাই স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম মেথড যে আসলে কিভাবে স্ক্যাটার প্লট বা স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম আঁকতে হয় তো তার আগে এই স্ক্যাটার ডায়াগ্রামটা আসলে কখন কীরকম আসলে আমাদের ইন্টারপ্রিটেশানটা বা আমাদের কমেন্টটা কীরকম হবে সেটা আমি একটু দেখে নিই সেটা হচ্ছে যদি আমরা এরকম প্যাটার্নের কোনো গ্রাফ পাই যে আমরা যদি একটা লিনিয়ার প্যাটার্ন ফলো করছে এবং সেটা একদম একটা স্ট্রেট লাইন লিনিয়ার প্যাটার্ন ফলো করছে এবং এই লাইনটা যদি ধীরে ধীরে আপওয়ার্ডিং হয় অর্থাৎ ধীরে ধীরে উপরের দিকে যাচ্ছে এরকম ধরনের একটা প্যাটার্ন বলা যদি আমরা গ্রাফ দেখি তাহলে বলবো যে তাদের মধ্যে একটা স্ট্রং পজিটিভ কোরিলেশন আছে অর্থাৎ একটা ভ্যালুর মান মানে একটা ভেরিয়েবলের মান পরিবর্তনের সাথে সাথে আর একটা ভেরিয়েবলের মানও পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেটা সেম ডিরেকশন অর্থাৎ একটার মান বাড়ার সাথে সাথে আর একটার মানও খুব স্ট্রং হয়েতে পারছে অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি আমরা এর ধরনের একটা লিনিয়ার গ্রাফ দেখে থাকি এবং লিনিয়ার গ্রাফটা যদি এরকম হয় যে খুব ডিরেক্ট একটা স্ট্রেট লাইন তারা ফলো করছে না বাট মোটামুটি একটা মানে লাইনে তারা লিনিয়ার প্যাটার্ন ফলো করছে এবং লিনিয়ার গ্রাফটা যদি আপওয়ার্ডিং হয় তাহলে আমরা বলবো যে তাদের মধ্যে একটা মোটারেট পজিটিভ কোরিলেশন আছে অর্থাৎ একটা ভেরিয়েবলের মান বাড়ার সাথে সাথে আর একটা ভেরিয়েবলের মানটা মাঝামাঝি হইতে পারছে যদি তারা কোনো লিনিয়ার প্যাটার্ন না ফলো করে তাহলে আমরা বলবো যে তাদের মধ্যে কোনো কোরিলেশন নেই অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি এরকম আমরা একটা কার্ভ পাই যে কার্ভটা ধীরে ধীরে ডাউন ওয়ার্ডিং অর্থাৎ নিচের দিকে নামছে এবং সেটা একদম স্ট্রেট কোনো লিনিয়ার প্যাটার্ন না বাট মাঝামাঝি টাইপের একটা লিনিয়ার প্যাটার্ন ফলো করছে তাহলে আমরা বলবো তাদের মধ্যে একটা মডারেট নেগেটিভ কোরিলেশন আছে অর্থাৎ একটা ভেরিয়েবলের মান বাড়ার সাথে সাথে আর একটা ভেরিয়েবলের মান মাঝামাঝি ওয়েতে কমে যাচ্ছে তো সেম জিনিসটা যদি আমরা দেখি যে একদম স্ট্রেট যদি একটা লিনিয়ার প্যাটার্ন ফলো করে এবং গ্রাফটা যদি ডাউনলোডিং হয় অর্থাৎ নিচের দিকে নেমে আসছে এরকম ধরনের কোনো আমরা কার্ভ পাই তাহলে বলবো যে তাদের মধ্যে একটা স্ট্রং নেগেটিভ কোরিলেশন আছে অর্থাৎ এক্স এর মান মানে একটা ভেরিয়েবলের মান বাড়ার সাথে সাথে আর একটা ভেরিয়েবলের মান খুব স্ট্রং ওয়েতে কমে যাচ্ছে আর কার্ভ লিনিয়ার লিনিয়ার কি বলবো লিনিয়ার রিলেশনশিপ যেটা যে কার্ভ লিনিয়ার রিলেশনশিপ যে কার্ভের মতন যদি আমরা একটা গ্রাফ পাই সেটাকে আমরা কার্ভ লিনিয়ার রিলেশন বলি কিংবা নন লিনিয়ার কোরিলেশন বলে থাকি এখন আমরা চলে যাই যে প্রসিডিউর টু ড্র ড্রয়িং স্ক্যাটার প্লট তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে এইজের সাথে সাথে গ্লুকোজ লেভেলটা দেওয়া আছে তো এরকম কিছু ডেটা আমরা পাচ্ছি যে এইজ যেমন ফর্টি যদি হয় তাহলে গ্লুকোজ লেভেল নাইনটি নাইন মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার টোয়েন্টি আমরা দেখতে পাচ্ছি সিক্সটি ফাইভ মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার তো এরকম কিছু আমাদের ডেটা এই জায়গায় দেওয়া আছে অর্থাৎ এইজের সাথে গ্লুকোজ লেভেলের কি কোনো মানে লিনিয়ার রিলেশন আছে কিনা মানে তাদের মধ্যে কোনো কো রিলেশন আছে কিনা সেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি স্ক্যাটার প্লট ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বা স্ক্যাটার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তো স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম মানে ড্র করার যে আমাদের স্টেপটা আছে প্রথম স্টেপ হচ্ছে কনসিডারিং ওয়ান ভেরিয়েবল ইন এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড আনাদার ভেরিয়েবল ইন ওয়াই অ্যাক্সিস then find the কি বলা যায় ইন্টারসেক্ট পয়েন্ট ফর ইচ অব দ্য সাবজেক্টস অর্থাৎ আমাকে একটা ভেরিয়েবলকে এক্স অক্ষে এবং আর একটা ভেরিয়েবলকে ওয়াই অক্ষে বসাতে হবে দেন দুটার পয়েন্ট আউট করে আমাকে এই জায়গায় স্ক্
তো যেহেতু আমাদের আমরা জানি যে কোনো গ্রাফ আঁকতে গেলে আমার ইন্টারভেলটাকে একটা ইকুয়াল ইন্টারভেলে ধরতে হবে ডাটাগুলোকে যেমন আমরা এসটাকে এই জায়গায় ইকুয়াল ইন্টারভেলে দশ করে গ্যাপ ধরেছি এবং গ্লুকোজ লেভেলটাকে আমি বিশ করে গ্যাপ ধরেছি তো আমরা প্রথমে চলে যাই যে ফর্টি থ্রির জন্য অর্থাৎ ফর্টি থ্রি এজের জন্য আমার গ্লুকোজ লেভেল দেওয়া আছে নাইনটি নাইন মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার অর্থাৎ কি ফর্টি থ্রি অ্যাপ্রক্সিমেট এখানে হবে এবং এটার জন্য আমরা নাইনটি থ্রি তার মিন তার মানে হচ্ছে হান্ড্রেডের নিচে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট এখানে একটা পয়েন্ট আউট করে ফেলছি এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ানের জন্য আমরা পাচ্ছি সিক্সটি ফাইভ অর্থাৎ টোয়েন্টি ওয়ান হচ্ছে আমার এখানে হবে সিক্সটি ফাইভ অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমরা এখানে একটা পয়েন্ট আউট করে ফেলছি টোয়েন্টি ফাইভের জন্য সেভেন্টি নাইন তো টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাপ্রক্সিমেট এখানে হবে এবং এটার জন্য সেভেন্টি নাইন অলমোস্ট দেয়ার আমরা এইটি নিচে পাচ্ছি তো এইভাবে করে যেমন ফর্টি টু এর জন্য সেভেন্টি ফাইভ ফর্টি টু এখানে সেভেন্টি ফাইভ অ্যাপ্রক্সিমেট এই জায়গা হবে অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান হচ্ছে ফিফটি সেভেনের জন্য এইটি সেভেন দ্যাট মিন্স এই যদি হয় আমার ফিফটি সেভেন এটার জন্য আমার পাচ্ছি হচ্ছে এইটি সেভেন অলমোস্ট হেয়ার তো এইভাবে করে এইভাবে করে আমরা যে গ্রাফটা পাচ্ছি সেটাকে আমি বলছি হচ্ছে স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম তো যেহেতু আমরা এই ডায়াগ্রাম থেকে দেখতে পাচ্ছি যে তারা মোটামুটি একটা লিনিয়ার প্যাটার্ন ফলো করছে এবং সেটা মোটামুটি একটা আপওয়ার্ডিং গ্রাফ ডাউনওয়ার্ডিং না তাহলে তাদের মধ্যে একটা পজিটিভ কোরিজেশন আছে সো উই ক্যান কমেন্ট দ্যাট উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ এজ গ্লুকোজ লেভেল ইজ অলসো ইনক্রিজড সো দের ইজ এ পজিটিভ কোরিজেশন বিটুইন দ্য ভ্যারিয়েবলস ওকে তো আজকে এতটুকু পর্যন্ত ছিল থ্যাংক ইউ